കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ പാതപ്പെടുത്തിൽ ആയിരിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു വിശേഷാൽ നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഭൃത്യൻ പാസ്റ്റർ ബാബു മാത്യുവിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട് ദൈവോചന പഠനത്തിനായി താല്പര്യത്തോടെ പകൽ സമയത്തെ ബദ്ധപാടുകൾക്ക് ശേഷം ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിശേഷാൽ നമ്മോടൊപ്പം അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രദർ സജിയെ ഓർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം പിന്നെയും ഇവിടെ ദേശത്ത് മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ ജീവസന്ധാനത്തിനുള്ള വഴികളെ തുറക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കർത്താവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചൊരിയട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലനിൽപ്പാൻ പിന്നെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ രാത്രിയിൽ തുടർന്ന് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധേയത്തിരിക്കാം തുടർച്ചയായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമാകുന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് തുടർമാനമായി ചിന്തിപ്പാൻ ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശേഷാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചകളായിട്ട് നമ്മൾ മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ നേരത്തെ പല പ്രാവശ്യം ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രസംഗങ്ങളായിട്ട് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമാണെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗം വീണ്ടും ചിന്തിക്കുകയാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവവചനം വീണ്ടും റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതനുഗ്രഹമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തപ്പോൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും പുതുതായിട്ട് അതിന്മേൽ അല്പം കൂടെ പ്രകാശനം ദൈവവചനത്തിന്മേൽ ലഭിപ്പാനായിട്ട് നാളുകൾ കഴിയും തോറും അങ്ങനെ ഇടയാകുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിപ്പാൻ തുടങ്ങിയതാകുന്ന വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ പ്രാരംഭ വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് മുതൽ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൊതുവെ ബിയാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഭാഗ്യകരമാകുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഇത് ഓരോ വാക്യങ്ങളായിട്ട് അതിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ ആർക്കും അനുവാദമില്ല അതതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രകാശനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമാകുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് കിങ്ഡം ലൈഫ് ഇൻ എ ഫോളൻ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചും ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കിങ്ഡം ലൈഫ് നമ്മൾ കണ്ടു മത്തായി സുവിശേഷം ഉടനീളം ആ ഒരു കിങ്ഡത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെ സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കട്ടെ മത്തായ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ജനനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആദ്യം വംശാവലി ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനാകുന്ന മിസിഹായെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നീട് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി 
എങ്ങനെയാ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ സ്നാപയോഹനാൻ വന്നു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കിയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ യേശു കർത്താവ് അതേ കാര്യം തുടർന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ന് മുതൽ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ് മത്തായി സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം നമ്മളതിൻ്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളിൽ കണ്ടു അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണം എന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആ ഒരു വിശേഷണം വേദപുസ്തകത്തിലില്ല മത്തായി സുവിശേഷകൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കാണുമോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദൈവമക്കളാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു നാമം അതിന് നൽകിയത് അങ്ങനെ നാം വളരെ പരിചിതമാകുന്ന ആ വേദഭാഗം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് എ ഹാർട്ട് റൈറ്റസ്നെസ് അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടി ദൈവത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രസാദിപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് പരീശന്മാരുടെയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മളത് ആശ്രദ്ധിച്ചത് ശാസ്ത്രിമാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്ന നീതി അവരുടെ നീതി എക്സ്റ്റേണൽ റൈറ്റ്സ്നെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കൾ കിങ്ഡം കിഡ്സ് ഹാസ് എ സ്പെഷ്യൽ റൈറ്റ്സ്നെസ് ഇൻറ്റേണൽ റൈറ്റ്സ്നെസ് അതിൻ്റെ കാരണവും നമ്മൾ കണ്ടു അത് പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്ത് നൽകുന്ന വാഗ്ദത്വം അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എരമയാവിൽ കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഈ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലഘട്ടം ഇപ്പം ബാബിലോണിലേക്ക് പ്രവാസത്തിൽ പോയിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോവുക അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവരോടൊരു നിയമം ചെയ്യും ആ നിയമം പണ്ട് ഞാൻ ഇസ്രയേൽ മക്കളോട് ചെയ്ത നിയമം പോലെ അല്ല അന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് സീനായിൽ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ കൈ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യുന്നവൻ ഇതിനാൽ ജീവിക്കും അവർ തോറ്റു അവിടെ എന്നാൽ ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അന്ന് ചെയ്തതുപോലെ അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ഹാർട്ട് റൈറ്റ്സ്നെസ് ആ കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു കർത്താവിട് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ബിയാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ കർത്താവ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഓൾട്ടസ്മെൻറ്റ് അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യശയാവും സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങളിലുമൊക്കെ ഉള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആ ശരിയായ വ്യാഖ്യാനമാണ് കർത്താവ് നൽകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതിൻ്റെ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ പിന്നെയും കാണും പല ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടു പഴയ നിയമത്തിലെ വാക്യങ്ങളുടെ ആ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം വിശേഷിച്ച് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു ഈ എളിയവൻ എന്ന ദാവീത് തന്നെക്കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ പവർട്ടിയെക്കുറിച്ചല്ല ദാവീത് അവിടെ പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ സെഫന്യാവിലെ വാക്യങ്ങൾ കണ്ടു ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്പിരിച്വൽ കൊണട്ടേഷൻ അവരുടെ മേൽ ദൈവം നൽകാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നാം വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അക്ഷരീകമാകുന്ന കൺസ്യൂമേഷനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈപ്പിളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവൻ്റെ വിശേഷ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവൻ എപ്പോഴും എന്താ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനാണ് ഹിനോസ് ആ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയില്ലാതെ ആർക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ 
പ്രോഡിഗൽ സൺ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ആ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാകുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് അവന് പോകുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ മേടിച്ച് പോകുമ്പോൾ അവന് അവനറിയാം അവൻ ഹി സംതിങ് അവന് എല്ലാം ഉണ്ട് അവനെല്ലാം ഉണ്ട് അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവന് അവൻ വളരെ സമ്പന്നനെന്നുള്ള നിലയിലാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവൻ അതിൻ്റെ പതിനെ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് നമ്മൾ വായ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോക്കുക അതാണ് ആ ഒരു റിയലൈസേഷനാണ് അപ്പൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിലേക്ക് അവനെ മടക്കി വരുത്തുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പനുമായിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിലേക്ക് അപ്പൻ അവനോട് സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ആ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം റെസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവില്ല ഞാനിവിടെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് ഏ മരിക്കാറായിരിക്കുന്നു അപ്പ ഞാൻ ആ ഒരു എംറ്റിനെസ് വെൻ ഹി വാസ് എം ടി ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് അവൻ അവനിൽ തന്നെ ശൂന്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തിരിച്ചറിവാണ് അപ്പനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് അവനെ മടക്കി വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് അടിസ്ഥാനപരമാകുന്ന വിഷയമാണ് പൗലോസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഹിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റോമാലേഖനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആ സ്പിരിച്വൽ പോവർട്ടിയെക്കുറിച്ച് വിശേഷിച്ച് മൂന്നാം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വളരെ ഗ്രാഫിക്കായിട്ട് പോൾ അത് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയെങ്കിൽ മൂന്നാം അധ്യായം പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു റോമാലേഖനത്തിൽ അടി തൊട്ട് മുടി വരെ മലീമസമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ ദൈവം മുമ്പാകെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ്ങും നമുക്കില്ല എല്ലാ അവിടെ താഴോട്ട് പറയുന്നത് നമുക്കെന്താ അവിടെ ഒരു നാവിനും ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ഒരു നിൽപ്പ് നിലനിൽപ്പില്ല സർവ്വലോകവും എല്ലാ വായും അടഞ്ഞ് സർവ്വലോകവും ദൈവസന്നിധാ സന്നിധിയിൽ ശിക്ഷായോഗ്യരായി തീരേണ്ടതിനത്രേ അപ്പോൾ ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ എല്ലാ കാരണം ആ എംറ്റിനെസ് ദൈവ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ നമ്മുടെ നോ എമൗണ്ട് ഓഫ് അവർ വർക്ക്സ് ക്യാൻ അറ്റൈൻ ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് പൂവർട്ടി പവർട്ടി ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് അതാണ് ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം ആ ഒരു ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയാണ് അടിസ്ഥാനം അതിൽ ആ ഒരു ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ അവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അംഗവുമാണ് അതാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ വൈ ദ ആർ ബ്ലസ്ഡ് ആ ബ്ലസ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ ബ്ലസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നേ അവർ ദ ആർ പുവർ ആത്മീക ദാരിദ്ര്യം അവർക്ക് അവർക്ക് അറിയാം അതിന് നേരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കണ്ടു എന്നാൽ ഒരു 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 സഭ പറയുന്നതിനെന്നറിയാമോ ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നൻ എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടില്ല ഐ എം ഓൾ റൈറ്റ് എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഞാൻ പല കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആ ഒരു ബോധം അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നതിനെന്നറിയാമോ നീ ആരിഷ്ടനും നീ 
അന്ധനാണ് നിനക്ക് കാഴ്ചയില്ല അത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അങ്ങനെയാണെന്ന് നീ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലുമില്ല അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷയം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് വി ഹാവ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂലി കിങ്ഡം കിഡ് വിൽ ഹാവ് ദിസ് പവർട്ടി ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് ഓൾ ത്രൂ ഹിസ് ലൈഫ് ട്രൂലി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തേച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നേടുന്ന കാര്യമല്ല കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോ ഇഫ് ആ നമ്മൾ ട്രൂലി ബോണഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ ട്രൂലി ദൈവവൈതലാണെങ്കിൽ ട്രൂലി ദൈവരാജ്യത്തിലെ സിറ്റിസൻസ് ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് ദറ്റ് പോവർട്ടി ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്യൂരിറ്റൻ സെയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് തോമസ് വാട്സൺ ആണോ അതൊന്ന് ഞാൻ റീകളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല തോമസ് വാട്സൺ ആണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഓർക്കുന്നില്ല അതോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് ഞാൻ വായിച്ചതാണോ വളരെ ദൈവഭക്തിയോടെ ജീവിച്ച ആ ഭക്തൻ്റെ മരണക്കിടക്കയിൽ മരണക്കിടക്കയിൽ എല്ലാവരും ചുറ്റും നിന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടി സന്തോഷത്തോടെ ആയിരുന്നപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണുനീര് വീണു അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ചിയറപ്പ് വൈ ആർ യു ക്രൈങ് എന്തിനാ കരയുന്നേ നീ നിൻ്റെ പ്രതിഫലം മേടിക്കാൻ പോവുക ഇപ്പം ഇപ്പം നീ അങ്ങോട്ട് ദൈവസന്നിധാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോവുക ചിയറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നോ ഐ എം ഗോയിൻ ടു റിസീവ് മേഴ്സി ഞാൻ പ്രതിഫലം മേടിക്കാൻ പോകല്ല കരുണ മേടിക്കാൻ പോവുക നോക്കി എ ലൈഫ് വെൽ ലിവ്ഡ് ആർക്കും ഒരു വിരല് ചൂണ്ടാൻ കഴിയാത്ത ഇമ്പക്കബിളായിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യമുള്ള ഉപ്പായി വെളിച്ചമായി ജീവിച്ച ഒരു ഭക്തൻ മരണക്കിടക്കായി പറയുക പ്രതിഫലം മേടിക്കാൻ പോകല്ല പിന്നെന്താ കരുണ മേടിക്കാൻ പോകാന്ന് ഹി നോസ് അതാ പോവർട്ടി ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാ പോവർട്ടി ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് അതാണ് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം അവൻ അറിയാം വെറുതെ പറയല്ല ഹി നോസ് ഡീപ് വിത്തിൻ ഹിം അല്ലേ അന്തരാത്മാവിൽ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുക നോ ഐ ആം നോട്ട് വർദി ഓഫ് God's grace and mercy. It is all because of His mercy and grace. I am poor and needy. I am not a man, but I am not a man. I am not a man. That is the reason. I am not a man. I am not a man. Pray for today. That is the poverty of spirit. That is the Atma of the Atma. kingdom life in a fallen world adana nammude jeevathil undagendathu adu undaganamengil a internal righteousness nammal undu undayirikkanam adilla adu pattiyilla kaaranam purame maintain cheyyunna onnu alla idu internally deep within knowing fully well i am unworthy of his kindness always 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 eppolum 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 nan ayogyanaan devathinte karunakku ennulla aa bodhiyam bodhiyam priyapadavare aa aatmavinte daridhriyama verunnalla ആകട്ടെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം അടുത്തതായിട്ട് കർത്താവിടെ പറയുന്ന വിഷയം ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ കാരണം അവർക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം 
അതും ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്ന ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അതാ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞത് ആരോടാ ആരോടാ ഇപ്പോൾ പറയുന്നേ ശിഷ്യന്മാരോടും അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരോടാ യഹൂദന്മാരോടാ പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ സീമോൻ എന്നൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ ലൂഗോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ അവൻ്റെ സവിശേഷത എന്നാന്നത് ഒന്ന് പറയാം ഒരു വാക്ക് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അത് ഒന്ന് പറയാം അവൻ്റെ സവിശേഷത പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് മുൻപേ അവൻ എന്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവനാ ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഇല്ല എങ്കിലും വേറൊരു പദം അവിടെ ഉണ്ട് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിനായി അപ്പോൾ അവരെന്താ റിയലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേ ദ ഗോഡ്ലി റെമനൻറ്റ് ഇൻ ഇസ്രയേൽ ഇൻ ജീസസ് ഡേയ്സ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഐഹിക ശുശ്രൂഷ കാലത്ത് അതായത് സ്നാപയോഹനാനും ഒക്കെ വരുന്ന ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒത്തിരി മൂവ്മെൻസ് മൂവ്മെൻസ് ഉണ്ട് സീലട്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എരിവുകാരുടെ റോമാക്കാരുടെ മുഖം തകർത്തെറിഞ്ഞേച്ച് ഇസ്രയേലിൻ്റെ കിങ്ഡം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ച ഒത്തിരി പേര് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അവരുടെ ആസ്പിരേഷനാണ് ഇസ്രയേലിനൊരു ആശ്വാസം എന്നാൽ ഈ ഷിമോനെ പോലെ ഹനായെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ചുരുക്കം ചിലരുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രയേലിൽ അവരൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ കിങ്ഡമിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല നോക്കിയിരുന്നത് കാരണം ഷിമോൻ്റെ വാക്കുകൾ അത് വ്യക്തമാ ഇപ്പോൾ നാഥ തിരുവചനം പോലെ എന്നെ ആ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോമിസ് തനിക്ക് കിട്ടി പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തിരുവചനം പോലെ അങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ പറഞ്ഞയക്കുക അതിന് കാരണം എന്നാ ഞാൻ എന്തോ കണ്ടു എന്തോ ആ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടേ എടുത്ത് ഒന്ന് വായിച്ചു ലുഗോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ആ യെസ് ജാതികൾക്ക് വെളിപ്പെടുവാനുള്ള പ്രകാശവും നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിൻ്റെ മഹത്വവുമായി നീ സകല ജാതികളുടെയും മുമ്പിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഓ അങ്ങയുടെ രക്ഷയെ എൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ടുകല്ലോ എന്നിട്ട് പറയാ സമാധാനത്തോടെ എന്നെ പറഞ്ഞയക്കുക കാരണം എന്നാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്തോ കിട്ടി കമോൺ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശിവം കാത്തിരുന്നത് കമോൺ കമോൺ ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിനായിട്ട് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ശിവം പറയുക എനിക്ക് എന്തോ കിട്ടി ഓ സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ പോകയാ സമാധാന കാരണം ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതെനിക്ക് കിട്ടി ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കണേ ആ ഗോഡ്ലി റെമനൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദുഃഖിക്കുന്നവർ എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചല്ല കർത്താവ് പറയുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരുന്നത് ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അത് ചിന്തിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യേശു രാജാവാണെന്നുള്ള ആ പ്രക്ലമേഷൻ്റെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം ആ ഒരു സന്ദർഭമാണത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇസ്രയേലിലുള്ള ഭക്തിയുള്ള ആ ചെറിയ ശേഷിതകണ എപ്പോഴും കാത്തിരുന്നത് പക്ഷേ അവർക്കൊരു കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാന്നറിയാമോ കമോൺ അതിന് കാരണം ഞങ്ങളുടെ പാപമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം വരണേ ഈ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരുന്ന സകല ഭക്തന്മാരുടെയും ഒരു ആന്തരികമാകുന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ട് ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ആദിയായിട്ടും ദൈവത്തോട് എന്ത് ചെയ്തു പാപം ചെയ്തു 
അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ്റെ ഈ താഴ്ന്ന ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകളില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് എല്ലാ ഭക്തിയുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊരു ചെറിയ കൂട്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഇസ്രയേലിൽ ഭക്തിയുള്ള വരുന്ന ദൈവം തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ചില ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവർ അവരുടെ കൺഫഷൻ ഇങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പാപം ചെയ്തു എസ്ര എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എസ്ര പത്തിൻ്റെ ഒന്നൊന്ന് വായിച്ചേ എസ്ര പത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ജനവും വളരെ കരഞ്ഞു എന്താ കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ വളരെ ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക ദൈവമേ എന്നാ എസ്ര എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അതുപോലെ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അടുത്തടുപ്പിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നയാളാ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നയാളാ ദാനിയൽ ദാനിയലെ കുറിച്ച് എന്താ കാണുന്നത് അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദാനിയൽ പ്രവീൺ ഒൻപതാം അധ്യായം പ്രിയ പുരുഷൻ എന്ന് ദൈവം വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദാനിയൽ ഒൻപതിൻ്റെ നാല് നാലും അഞ്ചും നോക്കുക ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏറ്റു പറഞ്ഞ എന്തെന്നാൽ ആ ആ ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു അപ്പുറത്തെ കാര്യം പാപം ചെയ്യുന്ന അല്ലേ ആ പിന്നെ ഇന്നാളെ നോക്കു ഓ അവനാണ് ഈ സകലോ കുഴപ്പവും എന്നല്ല ദാനിയൽ പറഞ്ഞത് ആന്നോ നോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇഫ് യു ആർ ട്രൂലി ബോൺ അഗെയിൻ ട്രൂലി ബോൺ അഗെയിൻ അയലോക്കക്കാരൻ്റെ അയലോക്കക്കാരൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളുടെ അവർ പാപം ചെയ്തതെന്നല്ല നമ്മുടെ വിഷയം പിന്നെന്താ ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ വിഷയം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖമല്ല പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒരു ദുഃഖം നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ടോ നമ്മുടെ ജോലി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകും ശരിയാ റൈറ്റ് ലീസോ അതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല ജോലി പോയാൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാകും രോഗം വന്നാൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാകും ന്യായമായും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നവർ നമ്മിൽ നിന്നും മരണത്താൽ മാറ്റപ്പെട്ടാൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാകും റൈറ്റ് ലീസോ അതൊന്നും തെറ്റുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ ആ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അല്ല ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ സകല ചെറിയ ആ കൂട്ടം ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാപം നിമിത്തമായത് സംഭവിച്ചത് അവരാണ് ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ദശാംശം കൊടുക്കും പിന്നെ ജീരകം 
പിന്നെ എന്തുവാ പറയുന്ന മിൻറ്റ് കുമ്മിൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ വരെ അത്രയും പോ അത്ര വലിയ ഭക്തിയുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഒന്നും ആരുമില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് അവരെ വിളിച്ച എന്താ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നാ ആ അവിടെയാണ് ഈ വിഷയം ആ ആ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രസാദിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് ധനസമ്മന്തരെ വെറും കൈയായിട്ട് വെറുതെ മടക്കി അയക്കും എന്നാൽ ദരിദ്രനെ എന്തു ചെയ്യും ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തും ദരിദ്രനെ പൂവർ അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അങ്ങനെയുള്ള പോവർട്ടി റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുവന് അവന് ബോധ്യം വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ പോവർട്ടിയെ കുറിച്ച് അവന് റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ദുഃഖിക്കും ഇനി അവൻ ദുഃഖിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ദുഃഖിക്കും ആരാന്നറിയാവോ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാരണം എഫ് എ സി ആർ നാലിൻ്റെ മുപ്പതിൽ എന്താ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ ചെയ്യും ദുഃഖിക്കും ഏത് കോണ്ടാക്സിലാണെന്ന് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമാണ് വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം സോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന കിങ്ഡം കിഡ്സിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് ആ അവരുടെ അതായത് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് നോട്ട് ഓൺലി ഐ എം പൂവർ ബട്ട് ഐ എം ഐ നോ ഐ എം പൂവർ ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഐ എം സാഡ് looking at my poverty poverty before a righteous god neethimanaguna holy aayittulla visuddhanaguna oru devathinte munbage njan enne kaanumbol enne poverty enikku ariya adana eshayavu thodangiya sagala bhaktanmar ayyo njan nashichu njan shuddhi illatha ആധരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യന അല്ലെങ്കിൽ പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ മരണത്തിന് അധീനമാകുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർവിടിപ്പിക്കും പക്ഷേ ഉടൻ കംഫർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കംഫർട്ട് നോക്കുക ദുഃഖമുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യനാ എന്നുള്ള ദുഃഖം അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പദം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഓ ദർ ഈസ് ഡെലിവറൻസ് ദർ ഈസ് ഫോർ ഗിവ്നസ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാലാണ് ഇതും സാധിക്കുന്നത് നമ്മളത് മറന്നു പോകരുത് കൃപയ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാലാണ് നമ്മുടെ ആ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ആ ബോധ്യം ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് കരയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മോർണിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഓൾവേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന അതാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതാ ഇൻറ്റേണൽ റൈറ്റ്സ്നെസ് അതാ അകത്തെ നീതി അതാ നമ്മളെ ആ ഒരു ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയബോധവും തിരിച്ചറിയുമാ നമ്മളെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കുറെ പ്രവർത്തികളല്ല അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്രസിഷൻ ആ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ശ്യാമിൻ്റെ പ്രയോജനത്തിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള എക്സ്പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഈ സാമിസ്റ്റ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം യഹോവേ അങ്ങ് അകൃത്യങ്ങളെ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ ആർ നിലനിൽക്കും 
നോക്കുക അകൃത്യങ്ങളെ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ ആരാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉള്ളി വന്നപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എങ്കിലും അങ്ങേ ഭയപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങയുടെ പക്കൽ വിമോചനമുണ്ട് ആശ്വാസമുണ്ട് ഫൊർഗീവ്നസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രൂ ഫൊർഗീവ്നസ് ആശ്വാസം യഥാർത്ഥമായി ലഭിക്കുന്ന പാപക്ഷമയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആശ്വാസം വെൻ മോർണിംഗ് ആൻഡ് വീപ്പിംഗ് ഓവർ സിൻ ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദ റിയലൈസേഷൻ that my heavenly father in jesus christ has forgiven me oh what endo aashwasam alle paavangalude bahutvate kandukond adine moodi vekkade adine vila korchu kaanade allengil mattu jala bhagangal njan correct aanannulladaguna vishayathil adine thalli kalayade adine belittil cheyyade adu പാപമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആന്തരികമായി പിതാവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ദൈവീകമാകുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് വി വിൽ നോ ഇറ്റ് ആ ആശ്വാസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അറിയും തിരിച്ചറിയും അതാ ആശ്വാസം ആകട്ടെ അപ്പം നിശ്ചയമായിട്ടും അത് ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ബേസിക്കലി ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമാണ് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ആ സന്തോഷം എന്തിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ സന്തോഷം അതിന് മനോഹരമാകുന്ന ഒരു പഴയ പാട്ടുണ്ട് സന്താപം തീർന്നല്ലോ സന്തോഷം വന്നല്ലോ സന്തോഷം എന്നിൽ വന്നല്ലോ കാരണം എന്നാ യേശു പാപം മോചിച്ചു എന്നെ മുറ്റം രക്ഷിച്ചു അതാ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ ട്രൂ ഹാപ്പിനെസ് ട്രൂ ജോയ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് കംസ് ഫ്രം ദ റിയലൈസേഷൻ ഗാഡ് ഹാസ് ഫോർ ഗീവൺ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് all my sins and trespasses ende agrithyangalum paapangalum kristu nimittam pidav ennodu kshemichu ennulla tirichariyilana yatharthathilulla sandosha anubhavikkunnathu avideyaanu ee dukkathinte importance avideyaanu ee dukkathinte pradhanyatha അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ പാരലൽ പാസേജിൽ അതായത് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആ പാരൽ പാസേജിൽ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ചിരിക്കുന്നവരായ ഇപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഒരു വാണിങ് കൂടെ ചേർത്താ കർത്താവ് ആ കാര്യം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവരാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ച് കാര്യം ഇപ്പം ചിരിക്കുക പക്ഷെ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും ദുഃഖിച്ച് എന്നാൽ ഇപ്പം കരയുക ഒരർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും ആത്യന്തികമായിട്ട് ചിരിക്കും ദ ലാസ്റ്റ് ലാഫ് എന്ന് വേണേൽ പറഞ്ഞു ദ ലാസ്റ്റ് ലാഫ് ഈസ് അവേഴ്സ് എന്ന് വേണേൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്താണ് ഇന്ന് ദുഃഖിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഭക്തന്മാരല്ല നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പൊതുവെ ചില വേദപഠിതാക്കളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന എസ്രായുടെ സങ്കീർത്തനമാണ് ആരേലും എഴുതിട്ട് എസ്രായുടെ സങ്കീർത്തനമായിരിക്കും എന്ന് ഞാനും ചിലപ്പം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചില ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനം ആര് ആരുടെ സങ്കീർത്തനം എനിവേ ഒരു ഭക്തൻ്റെ സങ്കീർത്തനമാണ് ആ ഭക്തൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദുഃഖവിഷയം എന്നാന്ന് അറിയാമോ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വൺ ത്രീ സിക്സ് താൻ ദുഃഖിക്കുന്നതിൻ്റെ 
ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇപ്പൊ താന് തൻ്റെ താന് ഒരു ഒരു പ്രവാസ അനുഭവത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല കാരണം അവിടെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാക്കന്മാരും ഇരുന്ന് എനിക്ക് വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നു ഞാനോ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളെ മറന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം ഒരു സവിശേഷത എല്ലാ വാക്യങ്ങളിലും വചനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പല പേരുകളിലാണ് വചനമെന്നും കൽപ്പനയെന്നും ന്യായപ്രമാണമെന്നും വിധികളെന്നും ഈ ഒരു പാദം കാണാത്ത ഒറ്റ വാക്യം പോലും നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിലില്ല ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് തരിക ഉണ്ടേ അടുത്ത ആഴ്ച എന്നോട് പറ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഒരു പര്യായ പദമില്ലാത്ത ഒറ്റ വാക്യവും നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിലില്ല ആ സങ്കീർത്തനം എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഈ ഭക്തൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ അവർ അങ്ങയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കായിക കൊണ്ട് ഓഹ് ദൈവമേ എന്തോ 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 കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇല്ലേ പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ ഭക്തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന പഴയ നിയമത്തിൽ മെറ്റീരിയലും പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്ലസ് സ്പിരിച്വല് അങ്ങനൊന്നും വന്നൊന്നുമില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവരിൽ പരിവർത്തിച്ചപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നുമല്ല അവർ പോയത് അവരോ അധികം നല്ലതിനെ സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ കാമ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് പഴയ നിയമത്തിൽ മെറ്റീരിയലും ഇപ്പം സ്പിരിച്വലും ഒന്നുമല്ല സ്പിരിച്വൽ ായിട്ടുള്ള ആത്മീകനായിട്ടുള്ള ഏത് കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഭക്തൻ്റെയും കൺസേൺ ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പലതല്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ കൺസേൺ എന്താ കർത്താവേ യുവർ ലോ ഈസ് നോട്ട് ഒബൈഡ് അവർ അങ്ങയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ല ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നവനും വരാൻ പോകുന്ന വിപത്തുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പം ഈ മനുഷ്യന് കരയാനാ തോന്നുന്നത് നോക്കിയേ ഓ എന്തോ കാഴ്ചപ്പാടല്ലേ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലെ പലതും എടുത്തു വെച്ച് പുതിയ പാട്ടുണ്ടാക്കുമല്ലോ ശത്രുവിൻ്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു പോവും എൻ്റെ നേരെ വരുന്ന തകർന്നു പോവും എന്നാൽ ഈ ഭക്തൻ എന്നാ പറയുന്നത് അതൊന്നും ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിലല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഭക്തൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എനിക്കറിയാം പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് ശത്രുവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ടൊന്നും കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഭക്തം പറയുന്നത് ബിക്കോസ് യുവർ ലോ ഈസ് നോട്ട് ഒബൈഡ് അങ്ങയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാകിയാൽ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എസ്കിയലിൻ്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എസ് കിയൽ ഒൻപതിൻ്റെ നാല് അവിടെ ദൈവം തൻ്റെ തൻ്റേതായിട്ട് വേർതിരിച്ചൊരു കൂട്ടരുണ്ട് അവരുടെ ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ എസ്കിയൽ ആ ആ ആ യെസ് അതിൽ നടക്കുന്ന സകല മ്ലേച്ഛതകളും നിമിത്തം നെടുവേർപ്പെട്ട് കരയുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ നെറ്റിയിൽ മാർക്ക് ദം ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ദം ആരാ എരുസലേമിൻ്റെ നടുവിൽ നടക്കുന്ന സകല മ്ലേച്ഛതകളെയും കണ്ടിട്ട് കര നെടുവേർപ്പെട്ട് കരയുന്നവരെ ആര് കണ്ടു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കണ്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവരുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു മാർക്ക് അവരടയാളം വെക്ക് സ്വർഗത്തിന് അറിയാം കേട്ടോ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഹൂ വി ആർ ഇൻ സൈഡ് ദൈവത്തിന് അറിയാം ദൈവം അതാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളാണ് പൗലോസിന് തൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ കണ്ടപ്പം അവരെക്കുറിച്ച് ശക്തമാകുന്ന ഭാഷയിൽ താൻ എഴുതുന്നുണ്ട് നായ്ക്കളെ സൂക്ഷിപ്പി ഫിലിപ്പി ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നായ്ക്കളെ സൂക്ഷിപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് നായ്ക്കളെ സൂക്ഷിപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആർക്കെതിരെ എന്നറിയാം എനിക്കെതിരെ 
ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ അവനെ നായെന്ന് വിളിക്കാനാ താല്പര്യം നോ പോൾ പോൾ അങ്ങനെയല്ല വിളിച്ചത് പോളല്ല വിളിച്ചത് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തെ സ്റ്റേജും കൺവെൻഷനും ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് അവർ വിമർശനം പറയുന്നവരെ നായ്ക്കളെന്നും പട്ടികളെന്നും ഒക്കെ വിളിക്കാൻ നോ പോൾ അങ്ങനല്ല ചെയ്തത് ദൈവജനത്തെ വഞ്ചിക്കുന്ന ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്തു അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്നേച്ച് മൂന്നാം അധ്യായം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേറൊരു പേര് വിളിക്കുക അനേകർ ക്രൂശിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുക അനേകർ വാട്ട് മൂവ്ഡ് ഹിം ടു ടിയേഴ്സ് ബിക്കോസ് മെനി ആർ എനിമീസ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് എനിമീസ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് എന്നിട്ട് ആ എനിമീസ് ഓഫ് ക്രോസിൻ്റെ വിശേഷത താഴോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവർ എന്നോ പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടല്ലോ അവർ ഭൂമിയിലുള്ളതേ പറയത്തുള്ളൂ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഈ വയറിൻ്റെ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഏത് വാക്കി എടുത്താലും അത് വന്നു നിൽക്കുന്നത് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ വിടുവിക്കും നിനക്ക് അത് തരും നിനക്ക് ഇത് തരും ഏത് വാക്കി എടുത്തു എന്തെടുത്താലും അതേ അവർ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ പോൾ പറയുന്നതിനെന്നറിയാമോ അനേകർ ക്രൂശിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുക കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുക ആകട്ടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ട് ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അംഗം ആയിരിക്കുന്ന ഒരുവന് നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിലാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത് അവന് അവനെക്കുറിച്ച് അറിയാം അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടിനെക്കുറിച്ച് അവന് ബോധമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അവൻ ബോധവാനാണ് ഈ ഒരു ഗോഡ്ലി സോറോ ഈ ഒരു ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ഒരു ദുഃഖമാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ മറ്റൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അപ്പോൾ ഈ കുരുന്തിലുള്ള ദൈവമക്കൾക്കൊരു ഒരു സ്ട്രോങ് ലെറ്റർ എഴുതി സ്ട്രോങ് ലെറ്റർ എഴുതി ആ ഭയങ്കര ശക്തമാകുന്ന ഭാഷയിൽ എന്നിട്ട് താൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും നിങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിക്കാനല്ല നിങ്ങളെ ഏത് രീതി ദുഃഖിപ്പിക്കാനല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്തോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം കുരുന്തരുടെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം എട്ട് മുതലൊന്ന് വായിച്ചേ ആ നോക്കുകപ്പോൾ പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റിഗ്രറ്റും ഇല്ല ആ ആ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു തരത്തിൽ ദുഃഖിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പം സന്തോഷിക്കുകയാണ് എന്നാ അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ദുഃഖിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അയ്യോ പോൾ ഞങ്ങൾക്കിത് എഴുതിയല്ലോ എന്നോർത്ത് അവർക്ക് ദുഃഖം തോന്നിയത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെന്താ ആ ദൈവഹിത പ്രകാരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു മാനസാന്തരത്തിനായി ദുഃഖിച്ചു അപ്പോൾ ദർ ഈസ് എ സോറോ ഗോഡ്ലി സോറോ വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു റിപ്പൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഇത് പറയുന്നത് ഗോഡ്ലി സോറോ ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ഒരു ദുഃഖം ആ ദുഃഖം മാനസാന്തരം എന്ന ഫലം അവരിൽ ഫലം അവരിൽ ഉളവാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു രണ്ട് നിലയിലുള്ള ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം 
മറ്റൊന്നേതാ ലോകത്തിൻ്റെ ദുഃഖം ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ദുഃഖത്തിന് അതിന് ഒരു പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് ലീവ്സ് നോ റിഗ്രറ്റ് അയ്യോ ഞാൻ അന്ന് ദുഃഖിച്ചു പോയി അത് തെറ്റിപ്പോയില്ല അങ്ങനല്ല ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം ദാറ്റ് വാസ് റൈറ്റ് എനിക്ക് ഒരു റിഗ്രറ്റും ഇല്ല ഞാൻ അനുദപിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഒരു റിഗ്രറ്റും ഇല്ല ഒരു അനുതാപവും ഇല്ല കാര്യത്തിൽ കാരണം എന്നറിയാമോ അത് ഇവിടെ പോൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ലോകപ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം മരണത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഓർമ്മ അതിൻ്റെ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാണ് ജൂഡാസ് ഇസ്കരിയോത്ത് ഇസ്കരിയോത്ത് യൂത അവനും എന്ത് ചെയ്തു അവനും ദുഃഖിച്ചു പക്ഷേ ദുഃഖിച്ച് എവിടാ ചെന്ന് പെട്ടത് ആത്മഹത്യയിൽ ലോകപ്രകാരം റിമോൾസ് ഉണ്ടായി പക്ഷേ എവിടെ ചെന്നു മരണത്തിൽ അത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ദുഃഖം എന്തോ ഉളവാക്കുന്നു മരണത്തെ ഉളവാക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ദുഃഖമോ എന്തോ ഉളവാക്കുന്നു അനുതാപം വരാത്ത മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മലയാളത്തിൽ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല ഞാനും പണ്ടൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഈ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടു എന്നാൽ പിന്നീട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ ഐ വി ഒക്കെ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ ക്ലിയറാ എ റിപ്പെൻഡൻസ് ദാറ്റ് ലീവ്സ് നോ റിഗ്രറ്റ് ഒരു റിഗ്രറ്റ് ഇല്ല ആ അങ്ങനെ ഞാൻ ദുഃഖിച്ചല്ലോ അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു ചിന്തയൊന്നുമില്ല ദാറ്റ് വാസ് റൈറ്റ് എന്നോട് ദൈവം കർവ ചെയ്തു എനിക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ ഇടയായത് നന്നായി എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുള്ളൂ അനുതാപമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അനുതാപം വരാത്ത മനസാന്തരത്തെ രക്ഷയ്ക്കായി ഉളവാക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുക നിങ്ങളിൽ ആ ദുഃഖം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പൈസേ ആ ഓ എത്ര ഉത്സാഹം എത്ര പ്രതിവാദം നീരസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റായ ഗുണമായിട്ടല്ല ആ ഇൻഡിഗ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവീക കാര്യങ്ങളിലുള്ള എരിവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നു എരിവ് എത്ര നീരസം ആ പിന്നെ എത്ര ഭയം ഓ എത്ര ഭയം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ ആ ആ ആ പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം എത്ര ഭയം പിന്നെ എത്ര വാഞ്ച എത്ര ആ എത്ര എരിവ് പിന്നെ ഓ എത്ര പ്രതികാരം നിങ്ങളിൽ ജനിപ്പിച്ചു ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ആ ഒരു ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ വാക്കാം നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് എന്തോ കിട്ടുമെന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ അവർക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നോളജ് ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ബീങ് ഫോർ ഗീവൺ ബീങ് ഫോർ ഗീവൺ അതാ ആശ്വാസം ഇത് മിസിഹായുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മിസിഹായുടെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് എസയാവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എസയ അറുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് എളിയവരോട് സദ്വർദ്ധമാനം ഘോഷിപ്പാൻ എഹോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേൽ ഇരിക്കുന്നു ഹൃദയം തകർന്നവരെ മുറികെട്ടുവാനും നോക്കുക ഹൃദയം തകർന്നവരെ മിസിഹ എന്തോ ചെയ്യും മുറിവ് കെട്ടും ഹൃദയം തകർന്നവരെ നമ്മൾ എസയാബിൽ മറ്റൊരിടത് കണ്ടല്ലോ ഏ ഞാൻ ആരോടുകൂടിയാണ് വസിക്കുന്നേ മനസ്താപവും ആ അപ്പം ഹൃദയ ഹൃദയം തകർന്ന അപ്പം ഇവിടെ മെസ്സിഹ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഹൃദയം തകർന്നവരെ മുറിവ് കെട്ടുവാനും എന്നിട്ട് താഴോട്ട് പറയുക യഹോവയുടെ പ്രസാദ വർഷവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസവും പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും ദുഃഖിതന്മാരെ ഒക്കെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും സിയോനിലെ ദുഃഖിതന്മാർക്ക് വെണ്ണീറിന് പകരം അലങ്കാരമാലയും ബ്യൂട്ടി ഫോർ ആഷസ് ദുഃഖത്തിന് പകരം ആനന്ദ തൈലവും വിഷണ്ണ മനസ്സിന് പകരം സ്തുതി എന്ന മേലാടയും കൊടുപ്പാനും അവിടുന്ന് തന്നെ യഹോവ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവർക്ക് നീതി വൃക്ഷങ്ങൾ എന്നും യഹോവയുടെ നടുതല എന്നും പേരാകും യേശു കർത്താവ് ഈ യശിയാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
നിങ്ങൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എടുത്ത് വായിക്കേണ്ട ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് അവിടെ ഇതേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റാണ് എസ് ആ നാൽപ്പതിൻ്റെ ഒന്ന് എൻ്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ ആശ്വസിപ്പിപ്പിൻ ആശ്വസിപ്പിൻ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഷിമോൻ എന്ന വ്യക്തി അവൻ കാത്തിരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരുന്നവനാണ് അപ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും ഇവിടെയും കിട്ടും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ലോകത്തിലും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏഴിൻ്റെ പതിനേഴ് സിംഹാസത്തിൻ്റെ മധ്യേ ഉള്ള കുഞ്ഞാട് അവരെ മേയിച്ച് ജീവജലത്തിൻ്റെ നാട് ഉറവുകളിലേക്ക് നടത്തുകയും ദൈവം താൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ എല്ലാം തുടച്ച് കളയുകയും ചെയ്യും ഫോർ എവർ അവിടെ മോൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുകയില്ല കാരണം ടിൽ ഓൾ ദ റാൻസം ചർച്ച് ഓഫ് ഗാഡ് ബി സേവ്ഡ് ടു സിൻ നോ മോർ കുഞ്ഞാടിൻ വിലയേറിയ രക്തം വീണ്ടുകൊള്ളും ദൈവസഭ ആകെ വിശേഷമായി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദൈവം ദാനം എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും ഇപ്പോഴും ആശ്വാസം കിട്ടും സോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ കിങ്ഡം കിഡ്സിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് അത് നമ്മളിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കർത്താവിന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദത്തോടെ മീറ്റ